Hey everyone, welcome back to Job Car. I'm Shabana and I'm here with a new video. So, today we will discuss the Accenture Associate Software Engineer for the written test ka pattern and syllabus. Hota hai, us par hum, uh, aaj baat but before that, I request you to please subscribe to Job Car for more job related and placement related videos and also share it with your friends and family because we post videos on daily basis for the job update or any placement related videos and we cover all the private uh, placement drives which covers uh, many multinational companies jobs and uh, if you are a job seeker then this will definitely gonna help you so please subscribe to the to youtube channel and uh, also share it with uh, whoever is a job seeker in uh, your known so please share it and subscribe it and also like the video so with that note uh, we will start today's video which is Accenture Associate Software Engineer ke liye. so recently I have posted a video uh, in which I talked about the registration uh, for the Accenture Associate Software Engineer so Accenture is hiring for the batch of 2019, 2020, 2021 and 2022. So they are hiring for these uh, two, three batches, batches. So if you are one of them, then uh, you can uh, click the link in the description box, which is for the uh, registration video. So you can watch uh, that video and register yourself for this Accenture Associate Software Engineer. After that, you should watch this video because I will be covering here all the syllabus and uh, all the uh, whatever is going to be your test pattern. So that will be uh, helping you in your uh, written exam because first up you written to clear karna padega, then after then uh, you will reach to interview. So you need to have a good idea about the test pattern and syllabus and all. Okay. So uh, today we will discuss everything about Accenture Associate Software Engineer. Yeah. So let's start today's video so basically accenture uh, ka associate software engineer jo ki ase ka test pattern hai there will be basically four different stages uh jo aapke teen stages hain that will be your written rounds so pehle stage mein aapka hoga cognitive and technical assessment jahan par aapse cognitive mein english ability critical reasoning and problem solving and abstract reasoning ये चार टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इन दी कॉग्निटिव सेक्शन देन यू हैव यू विल हैव योर टेक्निकल सेक्शन इन स्टेज 1 ओनली या टेक्निकल में आपसे सुडो कोडिंग कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी एंड क्लाउड ये सारे टॉपिक्स आपसे टेक्निकल में पूछे जाएंगे सो so, ये आपका स्टेज 1 होगा यहां पर आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे तो स्टेज 1 में आपका आ, दो सेक्शन होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल एंड स्टेज 1 विल बी क्लियर्ड ओके स्टेज 2 होगा आपका कोडिंग का जहां पर आपसे फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है बिटवीन सी सी++ जावा पाइथन डॉट नेट ओके आपको आ, इन लैंग्वेजेस में से कोई एक जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं जो जो भी लैंग्वेज आपको आती है वो लैंग्वेज चूज करके आपका कोडिंग का राउंड लाइक यू विल बी हैविंग टू क्वेश्चंस एंड यू विल हैव 45 मिनट्स ऑफ टाइम तो उस टाइम में आपको वो दो क्वेश्चंस को कोड uh, करना है एंड आपके टेस्ट केसेस को पास कराना है एंड यू विल बी हैविंग 45 मिनट्स ओके स्टेज 3 विल बी योर कम्युनिकेशन टेस्ट जहां पर आपका प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी सेंटेंस मास्टरी एंड वोकैबुलरी the this will be your round basically they will check your communication skills like how you speak how fluent you are uh, and uh, your speaking skills your reading skills your listening skills all these things they will be uh, judging you uh, on those skills and you will have approx 30 minutes so 30 minutes ka aapka communication test hoga Next, uh, these are the three written stages. Next step four is your interview. So they will be uh, judging you on the basis of your learning agile, agility and communication tested by panel members. So there will be some uh, one, two or three panel members. They will be uh, interviewing you and uh, that time can go approx 30 minutes. Basically, it uh, doesn't go uh, more than 20, uh, 20 minutes for a fresher, but it 
can uh, go for 30 minutes uh, in some cases so you need to be ready about it okay so there will be basically stage four uh, four stages maine aapko bata diye charo stage ab hum baat karenge stage 1 ke bare mein so uh, stage 1 of accenture recruitment process has uh, six internal sections aapke छह इंटरनल सेक्शन होंगे स्टेज वन में मैंने आपको बताया था स्टेज वन में आपका कॉग्नेटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होगा अब हम उन कॉग्नेटिव एंड टेक्निकल को तोड़ के यहाँ पर देखेंगे कि किस सेक्शन से हमें कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ओके सो योर फर्स्ट सेक्शन विल बी ये हम इंटरनल सेक्शन की बात कर रहे हैं आपको ये ध्यान में रखना है योर फर्स्ट सेक्शन विल बी इंग्लिश एबिलिटी जहां पर आपको 70 मिनट्स में सेवेंटीन uh, क्वेश्चंस का आंसर करना है ओके सो वन मिनट फॉर वन क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पर आपको 18 मिनट्स में 18 क्वेश्चंस का आंसर करना है सो अगेन वन वन मिनट फॉर वन क्वेश्चन नेक्स्ट इज एब्सट्रैक्ट रीजनिंग जहाँ पर आपको 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चन का आंसर करना है सो अगेन वन मिनट फॉर वन क्वेश्चन नेक्स्ट होगा आपका कॉमन एप्लीकेशन एंड एम एस ऑफिस जहां पर आपको 12 मिनट में 12 क्वेश्चंस का आंसर देना है नेक्स्ट इज सूडो कोड जहां पर आपको 18 मिनट्स में 18 क्वेश्चंस का आंसर देना है एंड द लास्ट सेक्शन इज नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड जहां पर आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड यू विल बी हैविंग टेन मिनट्स ओके so basically english ability uh, critical reasoning and problem solving and abstract reasoning these three will be the part of your cognitive assessment and uh, common application and ms office pseudo code and network security and cloud this these three will be the part of your technical assessment okay so the uh, in the stage one you will have six internal sections and uh, these will be uh, like internal sections so आपको आपका जो कट ऑफ है फॉर लाइक देयर विल बी सेक्शनल कट ऑफ एंड इंटर सेक्शनल कट ऑफ तो आपको ओवरऑल कट ऑफ को भी पूरा क्लियर करना है एंड सेक्शनल कट ऑफ को भी क्लियर करना है टू टू क्लियर योर एक्सेंचर रिटर्न टेस्ट सो हेयर इट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टडी फॉर योर कॉग्नेटिव असेसमेंट एंड फॉर टेक्निकल असेसमेंट टू बिकॉज आपको हर एक जगह यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपका एक्सेंचर का रिटर्न का रिटर्न जो है वो निकल पाए आप क्लियर कर पाए टेस्ट को है ना तो यहाँ पर टाइमिंग डिवाइडेड है मैंने आपको सारे टाइमिंग एंड बता दिया कि कितने क्वेश्चन आएंगे सो बेसिकली नाइन्टी मिनट्स के लिए नाइन्टी क्वेश्चन सो वन मिनट फॉर वन क्वेश्चन यू विल बी हैविंग एंड यू नीड टू क्लियर दिस विद इन दी गिवन टाइम सो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि आप टाइम uh, से बाहर ना जा पाए और आप टाइम को ऐसे डिवाइड करें कि uh, पीछे के क्वेश्चन आपके रह ना जाए ओके सो यू नीड टू यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट सो दिस इज ऑल फॉर स्टेज वन नाउ अब हम सिलेबस uh, की बात करते हैं फॉर दी स्टेज वन सो इंग्लिस एबिलिटी में You will be having questions from grammar, जहां पर आपसे error spotting, active to passive voice, direct to indirect speech, tenses, prepositions and articles. ये सारे टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं वोकेबलरी आपको पूछा जाएगा एंड रीजनिंग में आपसे रीडिंग कंपेरिजन एंड पैराजम्बल्स ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं Then you will have your sentence completion. So these are the topics for English ability. Next we will talk about critical reasoning and problem solving. So यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट डेटा अरेन्जमेंट एंड डेटा सफिशियंसी एंड सिलोलिज्म दीज आर दॉपिक्स फॉर क्रिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एब्सट्रैक्ट रीजनिंग सो एब्सट्रैक्ट रीजनिंग में आपसे कोडिंग डी कोडिंग विजुअल रीजनिंग ऑड मैन आउट सीरीज एंड एनालॉजी दीज आर दॉपिक्स फॉर एब्सट्रैक्ट रीजनिंग यू शुड प्रिपेयर दो नेक्स्ट इज सूडो कोड सो यहाँ पर सीक्वेंस वाइल रिपीट अंटिल फॉर इफ देन एल्स एंड केस सो इफ यू आर अ कोडर इफ यू हैव लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दीज टर्म्स बट इफ यू आर नॉट अ कोडर एंड यू हैव नेवर लर्न एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन दीज विल बी दू विल नॉट गेट दीज टर्म्स सो बेसिकली दीज आर दी 
सम टॉपिक्स फ्रॉम आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप, आपको ये सारे समझ में आएंगे दैट दे आर सीक्वेंस वाइल लूप रिपीट अंटिल एंड फॉर लूप इफ देन एल्स दीज आर दी कंडीशनल स्टेटमेंट एंड केस ओके सो केस स्टडी रहता है वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इन एनी ऑफ द लैंग्वेज दे केन आस्क इन एनी लैंग्वेज ओके बिकॉज दिस इज अम सी क्यू राउंड सो यू विल नॉट बी हैविंग एनी चॉइस फॉर लैंग्वेजेस ओके नेक्स्ट इज कॉमन एप्लीकेशन एंड एम एस ऑफिस एम एस वर्ड सो बेसिकली यहाँ पर आपसे एम एस वर्ड एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारा कुछ पूछा जाएगा यहाँ पर सो एम एस वर्ड में जो टॉपिक है दीज आर क्रिएटिंग एडिटिंग सेविंग एंड प्रिंटिंग टेक्स डॉक्यूमेंट फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिंपल कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इंसर्टिंग टेबल्स स्मार्ट आर्ट पेज ब्रेक यूजिंग लिस्ट एंड स्टाइल्स वर्किंग विद इमेजेस यूजिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक एंड अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टीज एंड मेल मर्ज सो बेसिकली अगर आपको एम एस वर्ड आता है तो यू विल बी एबल टू आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चन दे कैन आस्क और अगर आपको नहीं आता है तो आपको इंटरनेट पे सर्च करना है या फिर यू कैन चेक एनी वीडियो और यू कैन सर्च सम क्वेश्चन फॉर एक्सेंचर about ms word so you will be sorted with it next is ms excel so you will be having questions from spreadsheet basics creating editing saving and printing spreadsheets next is working with functions and formulas modifying worksheets with color and uh, auto formats graphically representing data charts and graphs speeding data entry using data forms and all Analyzing data, data menu, subtotal, uh, filtering data, formatting worksheets. These are the topics for your MX Excel. Next is MS PowerPoint. So securing and uh, protecting spreadsheets, opening, viewing, creating and printing slides, applying auto layouts and adding custom animation using slide transitions. and uh, graphically representing data charts and graphs and critic uh, creating professional slides for presentation so basically topics all are same but uh, only the uh, topic name is changed here okay so ms powerpoint ms excel and ms word ye teenon agar aapko aate hain to you will be able to clear these uh, सेक्शन बट अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको तैयार करिए आप उसको स्टडी करिए यू विल बी डेफिनेटली एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं बिकॉज यू नीड प्रिपरेशन टू क्रैक एक्सेंचर रिटर्न टेस्ट बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट बेसिकली द थिंग इज सिलेबस इज हैज सिक्स सेक्शन सो बेसिकली उन सिक्स इंटरनल सेक्शन को आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज यू विल बी हैविंग 18 or 15 questions, but uh, you don't know uh, like where they will ask these uh, 18 or 15 questions. So you need to prepare really well so that you can clear Accenture syllabus, uh, uh, Accenture written test. Yeah, because uh, if you, uh, in my opinion, it is uh, really like lengthy. So syllabus is very lengthy. So you need to uh, prepare it accordingly. next we will talk about networking security and cloud so data and computer communication network mobile and wireless network cryptography and network security database security software security and biometric security so these are the topic for networking security and cloud they will ask question from uh, these topics and uh, if you are a network student if you are if you are a technical and um like electronics and communication or electrical in engineering student then uh, you will be having some idea about uh, these topics but if you are not a student from those background then you can prepare uh, yourself by uh, searching some some of the question for accenture uh, test and you will be good to go so next is coding there will be this is the stage 2 okay so uh, the uh, coding in the coding section two queries are to be completed in 45 minutes there will be two questions languages allowed c c++ java python and .net so if you are flu uh, fluent or if you are familiar with one of these language then 
uh, you can uh, use those languages and if you are not uh, familiar with these languages then you need to learn it so that you can uh, complete the coding part a strong knowledge in fundamental of programming has ensured that students are able to crack this section and to gain maximum opportunities for cracking this section students must must try to clear uh, all of the possible test cases okay so you uh, basically you need to complete uh, you need to pass all the test cases okay so if you pass the test cases then uh, there will be good chance uh, that you clear this section uh, next uh, coding uh, syllabus ki hum baat kare so that uh, the questions can be asked from data types operators arrays strings decision making looping functions and scenario based questions so these are the topics you can expect in your coding sections next is communication assessment that will be your uh, stage 3 so communication assessment will assess you on the below mentioned parameters that are sentence mastery vocabulary fluency and pronunciation so these are these are the topics for your communication assessment okay so uh, that's all uh, after stage 3 that means after clearing uh, communication assessment you will be having your interview okay so basically here the uh, scenario is like that uh, first you will have your stage 1 in in that you will have your cognitive and technical assessment if you clear that cognitive and technical assessment then um, you will get your result within of 10 to 15 minutes 10 to 15 minutes bhi nahi lagega i guess and they will uh, just after submitting your uh, your um, test uh, they will pop there will a uh, pop up a test window so us test window pe aapka uh, sorry result window and uh, in that result window you will get your results like if you have cleared your stage 1 that is for uh, technical and cognitive assessment if you have clear that then you need to stay uh, on the uh, on the uh, on your laptop uh, until uh, like uh, just after completing your cognitive assessment that is first round you will be having your coding round so your uh, stage 1 and stage 2 will be having on the same day same day one after another if you clear the first stage then you will having your coding round that is your stage 2 coding round ke baad uh, you need to submit it and uh, uh, if you come uh, if you clear the coding round then you will receive an another email for your communication assessment that will be on different day and uh, when you uh, uh, submit uh, cognitive assessment you will be having your results for cognitive assessment and you will get uh, an interview email so basically interview bhi aapka ek different day pe hoga तो आपको ये चीज याद रखनी है कि आपका कॉग्नेटिव असेसमेंट टेक्निकल असेसमेंट एंड कोडिंग राउंड जो है वो सेम डे पे होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड इंटरव्यू विल बी ऑन द अनदर डिफरेंट डिफरेंट डेज ओके सो इफ यू क्लियर द इंटरव्यू देन यू विल गेट अ जॉब ऑफ एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद एक्सेंचर एंड एक्सेंचर इज अ वेरी वेरी गुड कंपनी दे हैव वेरी गुड लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस एंड if you talk about the hike then uh, they provide really good hike uh, in terms of your, of your performance uh, there will be uh, like uh, promotions or hikes on the basis of your performance so if you work really hard then you will be uh, having your best result uh, in terms of your career okay so uh, that's all for uh, today's video If you are the eligible candidate, then uh, prepare yourself accordingly and do not forget to register for uh, this off-campus drive of Accenture. Link will be in the description box, so you need to go and check out the video and uh, also like the video and register yourself uh, from there. And uh, that's all for Accenture. Uh, associate software engineer syllabus and test pattern i have suggested all the possible points i can suggest so uh, do prepare really well and uh, you will uh, you will definitely be uh, able to clear this uh, written test so uh, that's all for today's video if you uh, feel uh, that it will be it is helpful for you then hit the like button and uh, subscribe to job kar and share it with your friends and family i'll be coming back with uh, more job related and placement related videos till then take care bye bye